。欧艳行已经离开仙灵阁，不再跟仙灵阁有任何瓜葛。孩儿希望母亲允许十一娘继续留在仙灵阁。欧艳行是欧艳行，十一娘是十一娘。他骤然离开，难道不会有别的目的吗？十一娘，从今日起，我希望你回归内宅，安守妇道。母亲，我觉得仙灵阁，并未影响十一娘在家里当一个称职的主母。十一娘进徐家多年。迟迟没有子嗣，就这一点，足以算得上他不够称职。十一娘还年轻，子嗣迟早会有的。如若侯爷这么维护她，我也不便多说。只是十一娘分心在外，无法全心全意的照顾你，而你身边只有一个秦姨娘，这远远不够。我准备给你。纳妾，母亲，这绝不可行。近几日，我会给你准备几个妾室人选。如果你还把我当你的母亲，就不要推辞。行了，我累了，你们都回吧。侯爷的心意，我自然是明白的。但母亲的心意，也不是你我能左右的。母亲的心意，不代表我的想法。我明白。说到底，还是我做的不够好，做的不够周全。在我看来，你已经做的足够好了。我只希望，你能顺心而活。一切有。虽说侯爷如今一直维护夫人，可他当年对我姐姐做出了如此绝情之事，焉知他日不会背弃夫人呢？在这徐家，想要当好一个主母，实在是太难了。真是一入侯门深似海。元娘和侯爷，都是无情无义之人，为达目的不择手段。夫人是好人。可自从入了这规矩森严的徐家，不管他怎么努力，都得不到认同。看着夫人日渐消沉，我真的担心，他会步了我姐姐的后尘。夫人毕竟是正室，只要她不犯什么错，徐家也不会把她怎么样的。不过说实话。我是觉得夫人不太适合在徐家生活。秦姨娘，您此话何意？你看啊，夫人在说起仙灵阁的时候，眼睛都会发光，那神情多快活呀！或许对夫人来说，重要的从来不是荣华富贵。而是能过自己想过的生活。
琥珀。你哭过呀？怎么了？没事，我只是为夫人的事担心而已。担心什么呀？你担心侯爷要纳妾的事儿啊？你放心，侯爷不会那么做的。你又如何确信？若你忠义一人，可你的爹娘不答应，你敢违背他们的意愿吗？嗯，早知今日。还不如当初让夫人签了和离书离开徐家。离开侯府，你想的挺容易的。但是女子和离是要受千夫所指的，而且罗家肯定就不会再接受夫人了。那你要夫人下半辈子怎么办？可夫人当初一无所有，她宁可逃婚，也不愿意被这后宅束缚。如今夫人有了仙灵阁，更有了自食其力的能力。徐家人如此逼迫夫人。以夫人的性格，他会被何丽带来困扰吗？啊，你这都是什么歪理？而且侯爷对夫人这么好，为什么要何丽啊？冬青，人心是会变的。我觉得侯爷是不会变的，侯爷肯定会帮助夫人度过这次难关的。侯爷，侯爷，你以为你真的了解侯爷吗？何况我们现在在说夫人的事，你为何张口闭口都是侯爷？那夫妻本就是一体，夫人有难，我当然第一个想到侯爷了。我看未必。冬晴，有一句话我如今必须要说出来。我觉得你对侯爷的敬仰和关心已经超出了一个做奴婢的本分。你这是什么意思啊，琥珀？我是想劝你，看清楚自己的心。你到底在想些什么？你今天真奇怪，我同你好好说话，你跟我阴阳怪气儿的，我不同你讲了。傅大人这么开心，是有什么好事吗？如何？漂亮啊！傅大人是要准备送给冬青姑娘，你怎么知道？从我发现你老缠着冬青姑娘开始，我就知道了。鬼机灵，侯爷在吗？在里面。嗯、近几日，我会给你准备几个妾室人选。如果你还把我当你的母亲，就不要推辞。侯爷，有件事儿想跟您商量一下。我想求求那些一事，我绝不妥协。可慕命难违，到底有何两全之法